നമസ്കാരം അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാസ്തുവിദ്യ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നാം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹനിർമ്മാണ ഗ്രഹരൂപകൽപ്പന നിർമ്മാണ ഇതിലെ ഇതിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നില പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡൂ നോട്ട്സ് ഒരു 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 വീട് വിൽക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു കൂടുതലും നില പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ രൂപകൽപ്പന ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് കാലുവയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വാസ്തുമണ്ഡലത്തെ അധിഷ്ഠാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗ്രഹരൂപകൽപ്പന നടത്തുക ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം ദിക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ പുതിയ ഗ്രഹങ്ങൾ വയ്ക്കാവൂ അതിനകത്ത് സംശയമില്ല ദിക്കനുസരിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഡിഗ്രി അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തിരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഏറെക്കുറെ നമ്മുടെ ട്രൂ നോർത്ത് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ദിക്ക് സ്വീകരിക്കുക അപ്പോൾ ട്രൂ നോർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നൊന്നര ഡിഗ്രി കിഴക്കോട്ട് തിരിവുണ്ടാവും പക്ഷേങ്കിൽ അതുപോലും അതില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്തൊരു തെറ്റെന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും കൃത്യമായ ദിക്ക് കഴിവതും പാലിക്കുക ഇനി അഥവാ ദിക്ക് പാലിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വളരെ ചെറിയ പ്ലോട്ടാണ് ദിക്ക് തിരിവുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി ടിൽട്ടിങ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പത്ത് ഡിഗ്രി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ടിൽട്ടിങ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ പുതിയ ഗ്രഹത്തിന് ദൈവി ചെയ്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളത് ദിക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ വാസ്തുവിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് പാലിച്ചാൽ അത് ഫലത്തിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ കാരണം വാസ്തുവിൻ്റെ ഊർജ ചലനങ്ങൾ മുഴുവൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടും തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ടുമാണ് അപ്പോൾ അതിന് പാരലലായിട്ട് തന്നെ ആ ഗ്രഹം നിന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തലത്തിൽ വാസ്തുപരമായ ഗുണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ലഭ്യമല്ല പിന്നെ നമ്മൾ അളവുകൾ പാലിച്ചിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പല ക്ലയൻസും വന്ന് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സാധാരണ സാമാന്യമായിട്ട് കാണുന്ന വീടുകളൊന്നും ആ രീതിയിലൊന്നും പാടില്ല വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം എൻ്റെ വീട് എനിക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ചിരിയാണ് തോന്നുക വളരെ ഈ വ്യത്യസ്തതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ച് പരിശ്രമിച്ചാണ് നമ്മൾ വലിയ കുഴികളിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴുന്നത് വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കൂ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാണ് മൃഗങ്ങൾ മൃഗങ്ങളാണ് എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ വളരെ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായൊരു കാര്യം പറയാം കാക്കകൾ കൂട് വയ്ക്കുന്നു ആയിരം കാക്ക കൂട് വെച്ചാലും കാക്കയുടെ ഷെയ്പ്പ് കൂടിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒരേ ഷെയ്പ്പായിരിക്കും അവരുടെ ജെനറ്റിക്കലായിട്ട് ബിൽട്ടിൻ ചിപ്പ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പണ്ട് കമ്പ് കമ്പുകളും ഒക്കെ കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കമ്പി കഷ്ണങ്ങളും വയറുകളും വെച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷേ കാക്കയുടെ കൂട് ഒരേ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ കുരുവി കൂട് വെച്ചാൽ കുരുവിയുടെ കൂട് ഒരേ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും തൂക്കണ കുരുവികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓലയിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന കൂടുകൾ നമുക്ക് കാണാം മനോഹരമായ കൂടുകൾ കാരണം അവരുടെ ബേസിക് നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ബേസിക് നീഡ് ജീവിക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ട ഒരു സംവിധാനമാണ് ഗ്രഹം അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജീവസന്ധാരണത്തിന് ഈ ഭൂമിയിൽ ആവശ്യമുള്ള മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റിൽ മിനിമം റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു മീഡിയോക്കർ റിക്വയർമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രഹം നിർമ്മിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് പ്രകൃതിയെ ഹനിക്കാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ധാരാളിത്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വസ്തുക്കൾ ഈ ഭൂമിയിലില്ല എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനുള്ളത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട് താനും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസിനെ വളരെ യുക്തിപൂർവ്വം ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുക വലിയ വലിയ വീടുകൾ കോൺക്രീറ്റ് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പേർ താമസിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പെടാപ്പാട് പെടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് വളരെ ചെറിയ വീടുകൾ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരെയുള്ള ഒരു വീടുകൾ ഒരു വീട് ഒരു നാല് അഞ്ച് ആ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് താമസിക്കാൻ
അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എത്രയും വലിയ വീട് വയ്ക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെയാണ് സാം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് സാമ്പത്തികമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ എൻ്റെ എൻ്റെ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള മൈ ജെനുവിൻ റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ വലിയ വീടുകൾക്ക് പോകരുത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അധ്വാനിക്കുന്ന ഓരോ രൂപയും അത് തിരിച്ച് മണ്ണിന് മൺ മണ്ണാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള തല്ല അതിനെ വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവായി മറ്റും പല രീതിയിലും മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടും നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കാം രണ്ട് കോടി രൂപയ്ക്ക് വീട് വയ്ക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അൻപതോ അറുപതോ ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വീട് വെച്ച് ബാക്കി ഒരു വ്യവസായശാലയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളോ നടത്തുവാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അത് സഹായകരമായി മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാതെ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ കേരളത്തിലുള്ള മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശങ്ങളിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് പണമുണ്ടാക്കി ആ പണം മുഴുവൻ കോൺക്രീറ്റിലും മണ്ണിലുമാക്കി ആർക്കും പ്രയോജനമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു സത്യമാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല മറ്റൊരു സംഗതി ലാൻഡ് ലാൻഡ് ഒരു അസറ്റാണ് പക്ഷേ ലാൻഡിനകത്ത് ഒരു ബിൽഡിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇല്ലാതെയാവുകയാണ് അത് നമ്മളാരും നമ്മൾ വിസ്മരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പ്ലെയിൻ ലാൻഡ് ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിൽ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മേക്കട്ടാവുന്ന പരമാവധി വില അതിന് കിട്ടും ലഭിക്കും പക്ഷേ ആ പത്ത് സെൻറ്റ് വീടിൽ നിങ്ങളൊരു മൂവായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ആ നിങ്ങൾ മുടക്കിയ വാല്യൂവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു വില റിട്ടേൺ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷനോ മിനിമം യൂട്ടിലൈസേഷനോ വീട് വയ്ക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ മീഡിയം യൂട്ടിലൈസേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു മീഡിയോക്കർ ലെവലിൽ വയ്ക്കുക അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരിക്കൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പുറനാളോ ഒരു കല്യാണമോ ഇതിനു വേണ്ടി വലിയ ഹോളുകൾ പണിതിടുക അത്തരം സംവിധാനത്തിൽ പോകാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഗ്രഹത്തിനെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു മ്യൂസിയമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ വീടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹോമാണ് അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രഹാതുരത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫീലിങ് നൽകുന്ന ഒരു ഇടമാണ് നമ്മുടെ സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവിടെ നമുക്ക് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ അലസമായിട്ടും വളരെ ഗൗരവമായിട്ടും വളരെ സരസമായിട്ടും എല്ലാം ഒരുപോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇടമായിരിക്കണം അത് അത് ഒരു ഹോട്ടൽ ഹോട്ടലിലെ സ്യൂട്ട് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ മ്യൂസിയം പോലെയോ പണിത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സംഗതിയല്ല വീട് എത്രയും ചെറുതാക്കി നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പ്രിമൈസസ് മാക്സിമം വലുതാക്കി വയ്ക്കുക അതായത് നിങ്ങളുടെ വെജിറ്റേഷൻ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള മരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചെടികൾ വൃക്ഷലതാദികൾ കാവുകൾ ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കുക അതുവഴി അതിലെ ചെറു ജീവികളെ സംരക്ഷിക്കുക പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രഹം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ വേണം നിങ്ങൾ ആർക്കിടെക്ടിൻ്റെ അടുക്കൽ സമീപിക്കാൻ അല്ലാതെ എനിക്ക് അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട് അത് നിറയെ വീട് വെച്ച് തരൂ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്ന ഒരു പതിവ് പല്ലവിയിൽ നിന്ന് മാറുവാൻ നാം പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയടത്തേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വരികയാണ് നമ്മൾ വാസ്തുമണ്ഡലത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് ഒരു ഗ്രഹത്തിനെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ വാസ്തുമണ്ഡലം ആദ്യം നിർണ്ണയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാസ്തുമണ്ഡലത്തിന് ഉള്ളിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഒൻപത് ഒൻപത് എൺപത്തൊന്ന് കള്ളികളായിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് ആ എൺപത്തൊന്ന് കള്ളികളിൽ ഞാൻ അത് നിങ്ങളെ ഒരു ചെറിയ ചിത്രത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിക്കാം ബാക്കി നമ്മൾ നാളത്തേക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ആ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ ഞാൻ ആ ചിത്രം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വാസ്തുമണ്ഡലമാണ് ഇത് മുകളിൽ കിഴക്കാണ് ഇവിടെ കിഴക്കെന്ന് ഞാൻ എഴുതാം ഇത് കിഴക്കാണ് താഴെ പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് തെക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ വാസ്തുപുരുഷൻ വടക്ക് കിഴക്കേക്ക് തല വെച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നാല് പദങ്ങളുണ്ട് ആര്യകൻ വിവസ്വാൻ മിത്രകൻ ഭൂപ്രത്ത് ഈ നാല് പദങ്ങളിൽ
ഒരു ഗ്രഹം നിർമ്മിക്കുവാൻ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിനകത്തെ വാസ്തുമണ്ഡലം നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു വാസ്തുമണ്ഡലം നിർണ്ണയിച്ചിട്ട് ആ വാസ്തുമണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും പുറത്തെ പരിധി ഇതിനെയാണ് പിശാച വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരിധി ഒഴിവാക്കുക ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഇതിനുള്ളിൽ എത്ര സ്ഥലം വരുന്നു നോക്കുക നീളം വീതി ആ സ്ഥലത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ മാത്രമേ ഈ വാസ്തുമണ്ഡലത്തിൽ നമുക്ക് ചേരുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കണക്കിലേക്ക് പരിധി ഇട്ടുകൊണ്ട് ആ വീടിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിനെ ഗ്രഹത്തിനെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുവാൻ അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അത് വി അത് വിശദമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് കരുതട്ടെ അപ്പോൾ നാളെ അടുത്ത ക്ലാസ് വരത്തേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാര